إن شاء الله في هذه الفيديو سأشرح بعض التناقضات التي تنبع من هذه القصة عن الثقب بالمحطة وفي رأيي هي فقط لعبة ذهنية أبدا لا يوجد محطة في المقام الأول ويقال أن الحدث حصل على السويوز الروسي آخر شهر أغسطس والصورة في المقدمة للثقب صدرت من المهرج كريس هاتفيلد وأرسلها من حسابه يقول لدينا معدات التسريب على متن المحطة الفضائية مع شريط لاصق والأبوكسي والمعجون وفي هذه الحالة فتحة صغيرة أفهم أنهم استخدموا إبهام ثم مسحة بالأبوكسي ثم شريط لاصق والمشكلة بشكل مخادع أعطانا صورة من حدث قديم حصل في 1984 للإقمار الإصطناعية يسمى SMM وهي صورة يتكرر استعماله والآن بعد أسبوع كامل غيروا القصة يقولون الروس الآن شخص ما ثقب الحفرة واعتقدت أن كان هناك ثقب واحد فقط حتى قرأت هذا الخبر من RT ثغرين صغيرين في القسم المأهول للمركبة سويز ام اس تسعة الروسية تم سدهما بواسطة شريط لاصق خاص من تصدق؟ أنا لا أعرف ما هو الصعب لماذا لم يعطونا صورة للثقب الفعلية؟ بالظاهرة ناسا قادرة أن ترسل إلينا صور عالية الدقة من ملايين الأميال ومحطة الفضاء الدولية هي على بعد 250 ميل فقط من سطح الأرض ألا يمكنهم إرسال صور من المحطة؟ أليس لهم البث المباشر من المحطة؟ بكل بساطة هذا ليس من المعقول ويجب أن لا ننسى حادث الألواح الشمسية المتضررة للمحطة الذي حدث في شهر نوفمبر 2008 هذا من موقع كلوز فورم والرباطات ستوجد إن شاء الله في صندوق الوصف وتدعي ناسا أن هذه الألواح الشمسية حقيقية وأخذت الصورة من محطة فضاء الدولية انظروا إليها إنها فقط انطباعات الفنانين وها هنا المضحك انتبهوا ثلاثة صور تدعي أنها حقيقية لنفس الحادثة وها هنا المقارنة بين الببغاء والقرد هذا من ناسا وهذا من الأوروبيين إيسا والثالثة من جاكسا اليابانيين والله اضحوكة والآن دعونا ننظر إلى هذا اسم برنامجهم Mission Imagination يعني الكلمة Imagination يعني خيال يعني زي لما واحد يقول ولكن الخيال والواقع ليس بينهما تشابه كبير فإذا حتى صور ناسا يسمونها Images وليس Pictures يعني صور سبحان الله شوفوا يعني يمكنك أن تشير تلك الأشياء يعني هذه القطع وأنت تتحرك بسرعة 17 ألف ميل بالساعة <تصفيق> سبحان الله بالله عليكم شوفوا الثقب الواسع ذا الذي سببوا هذه الكرة الصغيرة يعني الذي ضربوها بسرعة 7 كيلو متر بالثانية يعني هذا سرعة يساوي 15659 ميل بالساعة وقارن ذا مع سرعة المحطة الفضائية الدولية التي التي تمشي بسرعة 17227 ميل بالساعة يعني هي أقل منها بالسرعة وشوف الدمار الذي حصل من ذا ضخم سبحان الله والآن دعونا ننظر إلى هذا Eve, this is a great question because this actually really is a big problem in space exploration. All of the different junk that's up there. And a lot of junk has accumulated. And sometimes it's just very small. In the early days of space exploration, sometimes they would even paint satellites. 
and all of those little paint chips, you know, as, as things actually degraded in space. It's very cold, it's very dry up there. After decades in space, the paint all chipped off, and now there are these tiny little things flying around in orbit. But the problem is, is that if you're in low Earth orbit, by definition, you're traveling at about 17,000 miles an hour. That's much, much, much faster than a bullet comes out of a gun. So even a tiny little thing going at that speed, if it hits you in the wrong direction, it can cause huge amounts of damage. And in fact, one of the things that we do is actually study all the debris up there and all the collisions. لمن يجهل تلك العبارة فليقرأ عن متلازمة كسلر وكما هو مكتوب هنا حيث يعني ينشأ من تصادم واحد عدة تصادمات كثيرة كالشلل حيث ينتج عن كل تصادم قطع نفايات عديدة تدخل بدورها في اصطدامات جديدة فيزداد بذلك عدد النفايات some of the debris is caused by humans, you know, bits of old spacecraft, and some of it is actually natural. There's just particles of dust up there. This is what creates meteors, right, what people know of as shooting stars. The Earth accumulates about 100 tons every day of natural rock and sandy stuff from space falling down on us. So some of the junk up there isn't even human-caused, it's actually even natural. <laughs> تنزل علينا كل يوم كل يوم من كل الاتجاهات وبشكل رائع لا شيء منها ضربت أقمارنا الصناعية إلا قلة ما عدا قلة قليلة سبحان الله So what do you do with this environment up there that's full of tiny little things? In some cases, we actually worry about the astronauts being hit by these. So if there's an astronaut out doing a spacewalk, they're in a pressurized spacesuit. And just like you can't really make a tiny little hole in a balloon, if something actually got through the spacesuit under pressure, that would be incredibly dangerous for the astronaut. So some people have a job at NASA to actually track the larger bits of space junk. And in some cases, we know exactly where they are, and we can actually get our satellites out of the way of them. Even the International Space Station has the ability to change its orbit just a little bit and actually maneuver. So if there's a particularly large piece of space junk, the space station may choose to make little maneuvers to avoid it. A few times, astronauts have actually been a little bit worried. There's been a tiny, tiny chance of a collision. Only a NASA غير قادرة على كشف جميع الكويكبات التي آتية بسبب حجمها أو أنها آتية من اتجاه الشمس مثلا ولكن ناسا قادرة أن تكشف عن جميع المخلفات الصغيرة التي هي في مسار المحطة والأقمار الاصطناعية والله تلاعب بالألفاظ Space junk is at many different altitudes. So there really isn't any way to take a giant vacuum cleaner and just start going after piece by piece of space junk. ومع ذلك لقد قمتم بذلك إطلاق قمر اصطناعي لتنظيف مدار الأرض. You would never cover that amount of volume. It would take you centuries to even try. إذا لماذا تحاولون؟ سبحان الله. So NASA is very aware of the space junk problem. The question is, what do you do about it? ماذا ستفعل بخصوص ذلك؟ أنا أعرف أضع أصبعك عليها. So people are talking about ideas like, could you take lasers? Could you maybe actually vaporize some of the space dust? How would you clean it up? Could you actually unfurl big sails that would sail around the Earth and scoop up some of the space junk? Maybe. But I, for now, haven't seen a particularly good solution. The best solution is to try to put as little of that stuff into orbit as possible and know where the bigger pieces are. And right now, we really have to manage the problem more than solve it. I, I, have, the, uh, I have the wonderful pleasure of being friends with Neil deGrasse Tyson. I, I, he, he actually is, is lovely. Yeah. And uh, I, I mean, sometimes you just need to resort to swearing. I've been asked so many times recently about the flat earth. I've been asked about the hollow moon. And sometimes you just got to say, what the f are you talking about? <laughs> so with that, thank you very much. Subhanallah. وهذه هي الأسلوب التي تضحظوا بها بالشتم وإسقاط الميكروفونات وفي الختام هم فقط يستخدمون نماذج افتراضية 
ويخترعون سيناريوهات تماما تجعل المشاكل للمزيد من التمويل لإصلاحات جديدة لقد صنعوا هذه القصص كمنافقين ليظهروا للعالم أنهم حقا بالأعلى استخدم عقلك هل تصدق أن محطة فضاء الدولية تدور 22 أضعاف سرعة الصوت في الغلاف الحراري مع درجات حرارة ترتفع إلى 2500 مئوية سبحان الله